、まずねあの集合時間がまあ入りがちょい早め早めというかあの始まるちょっと前に行くんですけど絶対遅れてこ,こないでねみたいなみんな大丈夫だと思うけど絶対1分たりとも遅れちゃダメだよみたいな感じなんですよ。1分たりとも遅れちゃダメリアルタイムでやるやつだからみたいな歩いて行くのはダメですタクシーで来てくださいって言われたんでもう交通渋滞だったりとかを考えてめちゃくちゃ計算してね行ったところ30分も早く着いてしまいまして。うわー私早く着きすぎちゃったわーって言って楽屋入りしたらもうすでにあのかなた先輩が私よりも30分早く<笑>入っててかなた先輩が1時間前に入って私が30分前に入るっていう<笑>早く着きすぎちゃったよねーっていう話をしてましたね秋先輩は集合時間の入りの5分ぐらい前ぐらいに来たかな5分から10分前ぐらいに来ましてみんなあの時間厳守でね来ましたちゃんと大人たちがいっぱいいて本当にね厳重に守られてたもう日本放送ってさもう場所もバレてますしどこでや,やるって場所もバレてるからもう大人たちが厳重にもう FBI のように守ってくれてましたね。海外セレブのような気分でまた妄想がはかどったんですけどそんなみんなが大変な中妄想はかどらせんなって思うかもしれないけど私はね妄想をはかどらせていきましたちょっと気持ちよくなっちゃったごめんちょっと大人たちが厳重に私たちを守ってくれることにちょっと気持ちよくなっちゃったけどいけないいけないこれが普通ではないって思ってこれが普通ではないんだちょっと気持ちよくなっちゃったけど違う違うってなってましたね逆に私がなんかスタッフさん役やった方がいいんじゃないかみたいなね。<笑>あこちらですどうぞーとか言ってたらいいんじゃないかみたいな話をしてスタッフさんと盛り上がってました。<笑>ゴリラの話あったじゃないですか。最初にね実はゴリラの,あのメールって私に最初は渡されたんだけどちょっと読んであこれはかなた先輩の方がいいと思いますみたいな感じの,あの目配せをしたの。<笑>目配せしたらなんかあのー、アシスタントの人が分かってくれてあなみたいな感じになっててで最後にかなた先輩がゴリラのね水たまりの吐き捨てたいことを言いましてでその後にじゃあ皆さん聞いてください水たまりですって言って水たまりが流れてる時ずっとゴリラの話で盛り上がってゴリラの血液型は B 型だぞみたいな話になって。私も B 型だからあ私も B 型なんですみたいな<笑>話をして<笑>そしたらじゃあゴリラゴリラだねみたいな話になって秋パイセンは私ゴリラじゃないじゃんみたいな話になっていやいや大丈夫ですよあのゴリラとゴリラで挟めばオブセロンになってねみたいな話をずっとしてそしたらさあのー、本番が終わっていろいろ終わった後にブルジャーニーの,あのスタッフさんがね女性のスタッフさんなんだけど実は私も B 型なんですって言って<笑>。かわいいアピールの仕方がかわいいと思って「私も B 型なんです」っつって「いやわかる B 型ってさ B 型見つけるとさめちゃくちゃ嬉しくなっちゃうんだよねだから B 型って自分のこと言いたくなっちゃうんだよ B 型の人に」と思ってもうねそれがねあるあるすぎてねちょっとなんかハッピーだったよ<笑>ハッピーだった私も B 型なんです」って言って「いやわかるよ」ってなって。じゃあ、あのー、あのー、私たちでゴリラゴリラゴリラになりますねみたいな話をね<笑>してましたね<笑>。いや、なんちゅう話してんなんていう感じですけれども<笑>、そんな話をしながら、えー、あの楽しんでおりましたということで、まだまだちょっと裏話があるんですけれども、ここでまもう一曲歌っていきたいなと思います。